三个贫民窟的转校生前往顶级贵族学校就读，学校里没有知识，有的是大量的怪异癖好，同性、异性、三人行，无与伦比的道德冲击和精彩的剧情内容双管齐下，动体横陈，劈腿乱伦，谁会不喜欢看颜值逆天的演员们乱来呢？小米剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地，今天为大家带来一部大尺度十八加校园剧《名校风暴》第一季第一集。本集开始，这是西班牙最顶级的贵族学校，每一位学生的家长都站在金钱和权力的顶峰。可今天，学校迎来了三个格格不入的转校生，他们分别是性格懦弱的萨缪尔、患有社牛症的克里斯，以及一门心思想靠学习实现阶级跳跃的穆斯林教徒纳迪。他们三个来自贫民窟学校，学校因为质量原因倒塌后，为了平息民愤，便挑选了三个人免学费到这里学习。可很明显，这里的学生并不欢迎他们。除了克里斯一直处在兴奋状态，萨米尔和纳迪都有些担忧。走廊里，学校设立的奖杯让一向优秀的纳迪看得出了神，偌大的游泳池更是刷新了他们的认知。随后，老师为三人分配了教室和柜子。来到教室后，教室里的同学看他们的眼神就像是马戏团周围的观众。克里斯找到一个没人的位置想坐下，却被一名男同学赶走。上课后，三人做了自我介绍。纳迪自信地说：“我以后要去做联合国的外交官。”轮到萨米尔，他坦白说道：“这里都是未来的领导者，我不会跟谁抢位置，我就是个服务生。”萨米尔的话让身后的女孩感到新奇。下课后，萨米尔躲在墙上吃苹果，女孩过来跟他交朋友。她叫玛丽娜。可话还没说上几句，玛丽娜的哥哥胡兹曼就带着保罗一起欺负萨缪尔。萨缪尔一声不吭。众人离去后，萨缪尔才敢扔出手里的苹果宣泄情绪。这边，纳迪被叫到校长面前。校长告诉纳迪，学校有规定，不许带饰品，要把头巾摘下来。纳迪很不忿，因为学校里那些女孩浑身上下都是名牌饰品，况且她的头巾不是饰品，而是信仰。可校长根本不回答纳迪的疑问。一个贫民窟的女孩就应该服从他的任何命令。到了中午，萨米尔和纳迪还在努力的学习，克里斯却在分析班里的同学谁才是领导者。他来这里的目的是积累所谓的人脉。在纳迪看来，他浪费了这个来之不易的名额。随后，克里斯走到那群居高临下的人面前。戴着法国的女孩叫小鹿，是胡兹曼的女友；一旁的黄发女孩叫卡尔拉，男朋友是保罗。胡兹曼身旁的男同学叫安德。胡兹曼对克里斯没什么好脸色，克里斯便转身跟小鹿交谈，两人互加了联系方式。但小鹿对克里斯的嫌弃已经写在了脸上。听到他们在讨论玛丽娜的成年派对，克里斯也想参加，却被胡兹曼、安德和保罗围在中间，差点挨顿打。画面一转，萨米尔回到家里，看到沙发上的哥哥纳诺，两人激动地抱在一起。纳诺今天刚刚假释出狱，纳诺叫萨米尔晚上跟他喝酒。萨米尔却说自己去当服务生。自从纳诺入狱后，这是整个家里唯一的工作。被拒绝的纳诺有些生气，两人险些吵架。隔天，玛丽娜一家人坐在一起吃早餐，她跟母亲大吵一架，因为玛丽娜已经成年了，母亲想把她包装成贞洁少女，跟那些同样有权势的家族子弟相亲。父亲则希望胡兹曼能把那三个贫困生叫到玛丽娜的派对上。胡兹曼露出不可置信的表情。学校里，纳迪站在镜子前，取下了从未摘过的头巾。为了保住上学的机会，他不得不这么做。另一边，克里斯洗完澡，发现衣服被人拿走，他非但不生气，还有些高兴。下一秒，克里斯昂首挺胸地走进了校园走廊，还骄傲地把剩下的荔枝给同学看。他在垃圾桶里找到了衣服，不出意外的话，衣服应该是胡兹曼藏起来的。此时，玛丽娜正在邀请萨米尔去参加他的成人派对，萨米尔答应了。这边，克里斯回到更衣室，穿衣服时，衣服里的神仙草掉在地上，安德立刻捡了起来，因为老师进来了，如果被抓到，克里斯一定会被开除。就这样，克里斯交到了第一个朋友。实际上，安德跟克里斯交朋友也有目的，他看中了克里斯能搞来神仙草。克里斯带着安德来跟贩卖神仙草的人做交易。没过一会儿，贩卖神仙草的人来了，他叫平头哥。安德主动拿出钞票递了过去，平头哥拿出神仙草后迅速离开。这边热爱游泳的纳迪运动后来到更衣室，他无意中撞见胡兹曼和小鹿在做不可描述的事情。我知道大家都不想看，所以就把这段略过。小鹿发现纳迪后有些惊慌，如果这件事被捅出去，他们也没什么好下场。晚上，克里斯见到了纳诺，两人打招呼的尺度很大。随后，他们聊起了学校坍塌的事情。克里斯因为那件事头上被割了巨大的伤口，险些死去，所以才得到了就读贵族学校的机会。纳诺很不忿，那些偷工减料的建筑商还在逍遥法外，他们却因为一点错就要进监狱。
随后，纳诺带萨缪尔来到建筑商家，用油漆泄愤。萨缪尔劝他别这样做，因为纳诺还在假释中，而且墙上还有监控。可纳诺不管不顾，一直到警察来了才不甘心的离开。这边，安德拿着从平头哥那里买来的神仙草，在网上搜寻吸食教程。随后，安德打开一个神秘的社交网站，注册了账号，还拍了很多隐秘的自拍照。隔天，胡子曼和小鹿发生了争执。胡子曼责怪小鹿：“都是你非要在公共场所做。”小鹿听了一笑：“难道你不想吗？”下一秒，胡子曼走向纳迪，用自己认为和善的笑容，想要跟纳迪和解。可纳迪傲娇的态度让胡子曼脸色尴尬。这边，克里斯羡慕的看着远处的保罗和卡尔拉。卡尔拉长得很对他的胃口，克里斯做梦都想跟他做些双人运动。外面，玛丽娜找到了纳迪，邀请他参加聚会，还辩解说自己跟别的有钱人不一样。纳迪没有给出回复，和纳迪不同，克里斯迫切地想要参加这个派对。他找到安德帮忙，可安德身为校长的儿子，对这些早已厌烦，架不住克里斯的苦苦哀求，安德还是答应了。这边，平头哥带着纳迪找到萨缪尔，纳迪想要去派对，平头哥不放心，他得到萨缪尔的承诺才转身离去。晚上，萨缪尔带着纳迪来到玛丽娜家，让他惊讶的是，玛丽娜家居然跟建筑商家一个地址。克里斯在这里等候多时，在安德的带领下，四个人走了进去。除了安德，另外三个都跟这里格格不入，特别是克里斯。安德告诉三人，派对就是有钱人家的相亲手段。随后，克里斯找到卡尔拉攀谈，小鹿满脸嫌弃的躲开，卡尔拉却跟克里斯很有话题，两人还一起跳舞。之后，卡尔拉贴在男友保罗怀里，两人静静地看着外面的克里斯。保罗问卡尔拉，这个时候很适合做运动。卡尔拉有些惊讶地问，就在这里吗？画面一转，卡尔拉再一次接近克里斯。屋内，保罗眼睛一眨不眨地看着，生怕错过任何一个细节。另一边，胡子曼生气地找到安德，质问他为什么带着三个人过来。安德没有给他好脸色，都是有钱人，谁也不怕谁。不仅如此，安德还对着小鹿身上呕吐，小鹿被恶心得皱起眉头。洗衣服时，胡子曼本想安慰小鹿，可小鹿却说他不在乎，他更在乎的是那个穆斯林女孩。头上戴着丝巾，嘴里喊着正义，一看就是个伪君子。小鹿希望胡子曼能去勾引纳迪，成功后就把事情公开，毁掉纳迪。这边，萨缪尔找到了玛丽娜，玛丽娜高兴地把他介绍给父亲安东尼。下一秒，安东尼跟萨缪尔说：“我在监控里看到你在我家墙上喷油漆。”他拿监控威胁萨缪尔，把另外两个贫困生叫过来拍张合影。原来，这才是安东尼叫他们来参加派对的目的。就是为了要洗白，因为偷工减料导致学校坍塌的事情。说完后，安东尼转身离开。玛丽娜赶紧上前询问，听到父亲要拍合照，玛丽娜表示可以拒绝，但萨缪尔却说自己可以这么做。萨缪尔的回答让玛丽娜很失望。画面一转，安东尼拍合影的目的达成。克里斯有些着急，因为他有重要的事情要做。只见他冲进房间，来到跟卡尔拉约定好的地方，看到卡尔拉衣衫不整的样子，克里斯的肾上腺素迅速分泌，他先脱自己，再脱卡尔拉。两人做起了君子不能看的事情。克里斯不知道的是，他沉浸在卡尔拉身体无法自拔时，保罗就在一旁看得出神。战斗结束后，卡尔拉乘车离开，保罗站在车窗前问他感受如何。卡尔拉的表情有些沉重，却笑着说还不错。这边，安德正在社交网站上跟网友互发照片，看着对方发来的男性身体，安德愉快地答应了见面请求。此时，玛丽娜一家人正在吵架。他的母亲蒂娜得知萨缪尔就是往墙上喷油漆的凶手，生气地问安东尼：“为什么还要邀请他过来？”话音刚落，玛丽娜就拆穿了父亲叫萨缪尔来参加派对的目的。他鄙视父母看不起穷人，更鄙视自己被当成豪门交易的工具。随后，玛丽娜又说起了自己身患艾滋病的事情。原来，她有个贫穷的前男友给她传染了艾滋病，可玛丽娜相信他不是故意的。外面，胡子曼气势汹汹地去找萨缪尔的麻烦。他已经知道了萨缪尔在他家墙上喷油漆的事情。恰巧来接萨缪尔回家的纳诺看到这一幕，二话不说就给了胡子曼一拳。看着两人离去的背影，胡子曼放下狠话，要取消萨缪尔的奖学金。回到屋里，胡子曼的气还没消，纳迪就找了过来。他威胁胡子曼，如果萨缪尔有事，他就会把胡子曼和小鹿的苟且之事在学校公开。听到这，胡子曼认输了，他改口说那是气话。纳迪这才满意离开。这边，安德来到了跟网友约定的地点。下一秒，平头哥转过身来，看到是安德后，平头哥撒腿就跑。画面一转，萨缪尔正和纳诺吵架。他为了保护纳诺，放弃了尊严，配合安东尼拍合照。可纳诺却冲动地毁掉了他的学业。兄弟两人都是为了保护对方，各说各有理。一夜过后，玛丽娜敲响了萨缪尔家的门。纳诺告诉他，萨缪尔还在睡觉，他不敢去学校。玛丽娜让纳诺转告，胡子曼不会报复他。临走前，玛丽诺还对纳诺表达了欣赏。
在他的世界里，谁反抗他的父亲，谁就是他的朋友。画面一转，萨缪尔回到学校，正如玛丽娜所说，什么都没有发生。可真正的危险还在后面，也许这个时候离开才是最好的选择。自此，《名校风暴》第一季第一集到这里就结束了。来自贫民窟的三个人都受到了针对，萨缪尔更是险些被退学。他们能在学校里安心学习吗？卡尔拉又为何会当着男友保罗的面跟克里斯一起玩弄他的大荔枝？对穷人嗤之以鼻的胡兹曼又会用什么方式赶走萨缪尔等人？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。